22 শর্তে কাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপির সমাবেশ সহযোগিতা চাইলেন নেতারা নির্বাচন বানচালের সরযন্ত্র হলে প্রতিহতের হুঁশিয়ারি 14 দলের সংসদে প্রতিনিধিত্বকারীদের নিয়ে গঠিত সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন কিছু সাংবাদিক আইএনজিবির মদদে বই লিখেছেন এস কে সিনহা এবং নয় মাসে ষাট জেলা প্রশাসক রদবদল নির্বাচন সামনে রেখে এ পরিবর্তন অভিমত কারো কারো নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ বলছে সরকার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সময় সংবাদে সম্প্রচার হচ্ছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় থাকছে এ আয়োজনে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ভিত্তিক ভোট সংলাপ আজ থাকছে কুমিল্লার ছয় আসন নিয়ে নির্বাচন সংবাদে সঙ্গে আছি সাজিত রাজু দুই দফা পিছিয়ে অবশেষে রোববার রাজস্থানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি পেয়েছে বিএনপি তবে রয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপির বাইশটি শর্ত এ সমাবেশ থেকে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিএনপির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি পেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন নেতারা সেই সঙ্গে সমাবেশ সফল করতে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন তারা অনুমতি পাওয়ার ঘন্টা দুয়েক পরে দলের কয়েকজন নেতাকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশ স্থল পরিদর্শন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এ সময় সভামঞ্চের স্থান নির্ধারণ সহ আনুষাঙ্গিক বিষয়াদের খোঁজ খবর নেওয়ার পাশাপাশি মঞ্চ প্রস্তুতের নির্দেশনা দেন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন রোববারের সমাবেশ থেকে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা সহ বিএনপির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে সকল রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে একটা অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন চাচ্ছে এবং এই অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনগুলি হতে হলে কি কি ব্যবস্থা থাকতে হয় নির্বাচনে তার জন্য পাঁচ দফা দেওয়া হয়েছে এখন আমাদের অবস্থানটা জনগণের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া খুব বেশি জরুরি আমরা সেটাই আগামীকাল সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরতে চাই এদিকে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানে সরকারের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তিনি সরকার এবং সরকারের কোনো সংস্থা যেন এই যে আমাদের যে কর্মসূচি এই কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি এটা যেন সহযোগিতা করে এর আগে সমাবেশের অনুমতির জন্য শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় ডিএমপি কার্যালয়ে যান বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী আনি সহ দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রায় আধা ঘন্টা পর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে তারা সাংবাদিকদের জানান বাইশ শর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে পুলিশ রোববার দুপুর দুইটায় শুরু করে বিকেল পাঁচটার মধ্যে সমাবেশ শেষ করতে বলা হয়েছে আমরা আশা করছি যে এই জনসভাটি একটা জনসমুদ্রে পরিণত হবে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ জাতির সামনে থাকবে প্রথমে সাতাশ ও পরে উনত্রিশে সেপ্টেম্বর দুই দফায় সমাবেশের অনুমতি চেয়েছিল বিএনপি এ সমাবেশে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতারা থাকবেন কিনা তা এখনো পরিষ্কার করা হয়নি সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হলে প্রতিহত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চোদ্দ দলের নেতারা বিকেলে রাজস্থানের গুলিস্তানে মহানগর নাট্যমঞ্চে চোদ্দ দলের কর্মী সভায় তারা বলেন যারা নয় বছরে নয় দিনও আন্দোলন করতে পারেনি তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা পাল্টি সমাবেশ দেবে না চোদ্দ দল বিএনপি জামাত জোটের সঙ্গে ড কামাল হোসেন নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত করছে বলেও মন্তব্য করেন তারা কর্মী সমাবেশ থেকে অক্টোবর মাসে রাজস্থানের বাইরে কর্মসূচি ঘোষণা দেন চোদ্দ দলের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম ক্ষমতাসীন জোটের এই সভায় অংশ নিতে শনিবার দুপুর থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন ইউনিট থেকে মিছিল নিয়ে দলে দলে মহানগর নাট্যমঞ্চে আসেন নেতাকর্মীরা বিকেলে কানায় কানায় ভরে ওঠে সভাস্থল সভায় শরিক দলের নেতারা বলেন যারা এতদিনে আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা গড়ে তুলতে পারেননি তাদের কর্মসূচির বিরুদ্ধে পাল্টা কর্মসূচির কথা ভাবছে না চোদ্দ দল রাজনীতির মাঠে সর্বহারাদের সঙ্গে জোট করে বিএনপি নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা দুই পলায়ন পন নেতা আর এক পলাতক নেতা সে হল তারেক রহমান আজকে আর সেই ঐক্য দিয়া 
তারা নাকি বাংলাদেশ উদ্ধার করবে ইলেকশন বাঞ্চাল করবে আজকে তারা পরাজয় মেনে নিয়েছে তার কারণ খালেদা জিয়ার বিশ দল যখন ডুবে যাচ্ছে ওই খন কুটা ধরে ধরে ওই গণফ্রন্ট অবুক ফ্রন্ট ধরে ধরে আজকে যুক্ত গ্রহণ করতে চায় আরো বড় জোট করতে চায় কিন্তু কোনো জোটে কাজ হবে না শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামী নির্বাচন হবে আর সেই নির্বাচনে তাদের জোট জয়লাভ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম এই সময় চুনমুটি দুর্নীতিবাজ হওয়া শ্রেষ্ঠরা আজকে মাঠে নেমেছে চুন চক্রান্ত কোয়াপিসি করেন কালো হাতিন সব ভেঙে দেওয়া হবে কালো ভেঙে দেওয়া হবে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না নয় অক্টোবর থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে চোদ্দ দলের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন এ আওয়ামী লীগ নেতা আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সমাবেশের নামে রাস্তা অবরোধ করে বিএনপি কে কোন ধরনের নৈরাজ্য করতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কারেন সকালে রাজধানী শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাহাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন জাতিসংঘ নিয়ে বিএনপি মিথ্যাচার করছে বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব চোদ্দ দলের কর্মসূচি নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন এটি পাল্টা কোনো সমাবেশ নয় বরং কর্মী সমাবেশ জনগণকে জিম্মি করে রাস্তা কোনো সভা সমাবেশ হবে না সরোয়ার্থী উদ্যান উন্মুক্ত প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রয়োজনে মুক্ত মঞ্চ আমরা করে দেব জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছে বাংলাদেশের একটা দল জনগণের কাছে জাতিসংঘের মহাসচিবের নামেও ব্ল্যাকমেলিং করে দাওয়াত না পেও বলে বিএনপিকে দাওয়াত করেছে নির্বাচনের আগে আদর্শ ছাড়া দল ছুটদের নিয়ে কোনো ঐক্য টিকবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়ল আহমেদ দুপুরে ময়মনসিংহে এক অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই আগামী নির্বাচন হবে আজকে অনেকে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এই ঐক্য টিকবে না কারণ আদর্শহীন ঐক্য কখনো টিকে না আর যারা দল বদলায় যাদের নীতি নাই মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করে না নির্বাচন হবে নির্বাচন ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী এবং সেই নির্বাচনকালীন সরকার থাকবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার আমরা দৈনন্দিন কাজ করব নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করব না নির্বাচন কমিশন সকলকে নিয়ে যে অবাধ গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেবে বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করলে কোনো বাধা আসবে না বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম তবে আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে বলেও হুঁশিয়ার করেছেন তিনি সকালে কেরানীগঞ্জের সাক্তা ইউনিয়নের খোলামোড়া বাজারে নিজ নির্বাচনী এলাকায় জনসংযোগে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন মন্ত্রী তিনি নানা শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে কুশল ও মত বিনিময় করেন সেই সঙ্গে সরকারের নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থানীয়দের সামনে তুলে ধরেন পরে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি বলেন জাতীয় নির্বাচন বানচালের ক্ষমতা কারো নেই সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই বিএনপি আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে বলেও আশা প্রকাশ করেন খাদ্যমন্ত্রী আপনাদের অধিকার আছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার সরকার বাধা দেবে না আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরও আপনাদের বাধা দেবে না কিন্তু শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নামে আবার যদি সন্ত্রাস করেন আগুন সন্ত্রাস করেন জন দুর্ভোগ সৃষ্টি করেন মানুষকে হত্যা করেন মানুষকে জিম্মি করেন আবার যদি মসজিদে হামলা করেন আবার যদি সাম্প্রদায়িক বিশ বাক্য সরাবার চেষ্টা করেন তাহলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে এই গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না এই নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার ক্ষমতা কারো নাই শক্তি কারো নাই নির্বাচনে তারা হয়তো বাঁকা পথে হাঁটছেন এখন কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো নির্বাচনে আসবেন আমরা একতরফা নির্বাচন করতে চাই না আমরা সবার অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন করতে চাই আবারও একতরফা নির্বাচন হলে গণতন্ত্র পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বিকল্পধারা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ডক্টর এ কিউ এম বদ্রুদ্দজা চৌধুরী দুপুরে রাজস্থানের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি সব চাতুরীর নির্বাচন এই যে ইলেকশন বাই অ্যারেঞ্জমেন্ট 
এইরকম নির্বাচন ভবিষ্যৎ হলে বাংলাদেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে গণতন্ত্র চিরকালের জন্য নির্বাচিত হয়ে যাবে এবারে সংগ্রাম হবে মানুষের অধিকারের সংগ্রাম এবং সেজন্যই আজকে এই প্রশ্নে আমরা অটল একমত যারাই গণতন্ত্রের সপক্ষ শক্তি তার সবাইকে জেগে উঠতে হবে প্রতিবাদ করতে হবে এবং বলতে হবে যে ওই সব ওই ধরনের কৌশলের নির্বাচন আমরা মানব না খুনি ও অপরাধীদের বাঁচাতে জাতীয় ঐক্যের নামে বিএনপি জামাতকে নিয়ে বি চৌধুরী ও ডক্টর কামাল হোসেন জোট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক এনু বিকেলে কুষ্টের মিরপুরে জাসদের জনসভা শেষে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি যত রকম খুনি মানুষ পোড়ানোর খুনি জঙ্গি সন্ত্রাসী লুটপাটের সঙ্গে জড়িত যত বিএনপি জামাতের কর্মীরা এই অপরাধীদেরকে কিভাবে এই নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে ওদেরকে বাঁচানো যায় তার একটা দরখসে গুছি তারা করতে করার চেষ্টা করছে সরকারের সঙ্গে অপরাধীদের মুক্তির দরখসে গুছি আমরা মানি না কিন্তু এই দরখসে গুছি করে লাভ নাই ভালো মানুষের মতন ভোট করেন জাতীয় নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করলেও এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন নতুন করে আলোচনার কোনো উদ্যোগ নেবে না বলে জানিয়েছেন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ সকালে চট্টগ্রামে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি সারা বাংলাদেশের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা শতকরা আশি ভাগ ইতিমধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি বাকি বিশ ভাগ প্রস্তুতি হবে তফসিল ঘোষণার পরে এবং আমরা আশা করছি যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হবে আমাদের বিশেষ কোনো উদ্যোগ থাকবে না ইতিপূর্বে আমরা তাদের নিয়ে অনেক সংলাপ করেছি এবং ওখানেও আমরা তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে রাজনৈতিক দল হিসাবে যাতে সকল সকলে যাতে নির্বাচন অংশগ্রহণ করে না এটা এখনও সময় আসেনি সেটা যখন তফসিল ঘোষণা করা হবে তখন মাননীয় নির্বাচন কমিশনাররা বসে এগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন মাঠ প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল ঘটছে শুধু চলতি মাসেই বাইশ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এভাবে গত নয় মাসে নিয়োগ ও বদলি করা হয়েছে ষাট জেলা প্রশাসক সহ অনেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে কেউ কেউ বলছেন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখেই এত রদবদল হচ্ছে তবে মাঠ প্রশাসনে এই রদবদলকে নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন সচিব প্রশ্ন আশিষের রিপোর্ট প্রত্যেক জাতীয় নির্বাচনের আগে মাঠ প্রশাসনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কম বেশি রদবদল ঘটে কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পাশাপাশি নির্বাচনকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এসব রদবদল করা হয় তবে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ রদবদলের ঘটনা ঘটেছে দু সালের নির্বাচনের আগে অন্যান্য সময়ের মতো এবারও আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পুলিশ সুপার পদে রদবদল হচ্ছে এরই অংশ হিসেবে চলতি মাসেই বাইশ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয় এছাড়া এ মাসেই একচল্লিশ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সম্প্রতি বারো জেলায় পুলিশ সুপার পদে রদবদল করা হয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন নির্বাচনের আগে এ ধরনের রদবদল বরাবরই হয়ে আসছে দুই হাজার একের নির্বাচনে একটা একবারে ঢালাও পরিবর্তন হয়েছে আওয়ামী লীগ তারা এটা নিয়ে বিরাট অভিযোগ করেন যদি দলীয় সরকারের ইয়েতে নির্বাচন হয় স্থানীয় প্রশাসন সব সময় যারা প্রশাসনে আছে সেই দলকে সমর্থন করেন সেই ক্ষেত্রে শতভাগ সমতল ভূমি বা লেভেল প্লেইং ফিল্ড অনেক সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ কিংবা সম্ভাব্য প্রার্থীর ইচ্ছাতেই এসব রদবদল হয়ে থাকে বলে মত তাদের ভোটের প্রশাসন এমনকি জুডিশিয়ারিরও একটা বড় ভূমিকা থাকে তো এই জন্যই রদবদল এগুলি সম্পর্কে উৎসাহ নেই সরকার এখানে কোনো চাপ দিবে না কিছু দিবে না সরকার বলবে যে তোমরা কি বলে স্বাধীন ভাবে সুন্দরভাবে সুচারুরূপে নির্বাচন করো কিন্তু তাদের কাছে সুচারুরূপে নির্বাচন মানি হচ্ছে যে সরকারকে একটু সাপোর্ট দেওয়া যেখানে আমার ক্ষতি হওয়ার ইয়ে আছে সেখানে আমার আমার স্বার্থটাই আমার দলের স্বার্থটাই প্রাধান্য পাবে তবে প্রশাসনের এসব রদবদলকে চলমান প্রক্রিয়ার অংশ উল্লেখ করে জনপ্রশাসন সচিব জানান জনস্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই নির্বাচনের আগে রদবদল করা হয় নির্বাচনের আগে যে বিষয়টি হয় যে আমরা জনপ্রশাসনের জন্য জনগণের স্বার্থের জন্য যেটি প্রয়োজন সেটি করা হয় এটা ব্যতিক্রম কোনো কিছু বিষয় না যেমন একটি জায়গায় দেখা গেল যে জেলা প্রশাসক অসুস্থ সেই ক্ষেত্রে তাকে উদ্র করা একেবারেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে অথবা দেখা গেছে যে ওই এলাকায় তিনি যে জনগণ তাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা সেটা প্রতিফলন ঘটাতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে তো বদলি হতেই পারে আসন্ন নির্বাচনের আগে জেলা প্রশাসক সহ এসব পদে আরও রদবদলের সম্ভাবনার কথাও জানান তিনি বিভিন্ন কারণে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা 
আগামী নির্বাচন সংবিধান মেনেই হবে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন পরপর দুটি সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে আইন অনুযায়ী দলের নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে সকালে জেলা স্কুল আয়োজিত মা সমাবেশে যোগ দেওয়ার আগে এ কথা বলেন তিনি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল যদি পরপর দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেয় তাহলে তার আইন অনুযায়ী নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই অপকর্ম করলে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে সুনির্দিষ্ট মামলার অভিযোগে শাস্তি হবে আইনের থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিএনপি যে সমস্ত অপকর্ম করেছে তার খেসার টাকা এখন দিতে হচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন খনি আসায় কুমিল্লা ছয় আসনে প্রস্তুতি নিচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ নেতাদের আশা এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থেই আসনটি তাদের দখলে থাকবে আর আসন পুনরুদ্ধারে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে তৎপর সংসদের বাইরে থাকা দল বিএনপি বাহার রায়হানের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট কুমিল্লা সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত কুমিল্লা ছয় আসন ভোটের রাজনীতিতে আসনটিতে বিএনপির অবস্থান অনেকটা শক্ত এই আসনে বিএনপি পাঁচবার আওয়ামী লীগ তিনবার ও জাতীয় পার্টি জয় পেয়েছে দুইবার উনিশশো তেহাত্তরের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি প্রয়াত অধ্যাপক খোরশেদ আলম বিজয়ী হলেও দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর আসনটি বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের দখলে থাকে তবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আ কম বাহাউদ্দিন বাহার আসনটি পুনরুদ্ধারের পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে এ অবস্থায় আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠে তৎপরতা শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারা বলছেন উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে জনগণ আবারও বেছে নেবেন নৌকার প্রার্থীকে নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া আমরা সারা বছরই মানুষের কাজ করি সেখানে নির্বাচন আসলে স্পেশাল কোন ভূমিকা রাখা লাগবে বলে আমার মনে হয় না আসনটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া সংসদের বাইরে থাকা দল বিএনপি দলীয় নানা কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকলেও আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি সবসময় বিএনপি বাস করেছে শুধু দুই হাজার আটে বিভিন্ন চক্রান্ত করে ফেল করানো হয়েছে অল্প ভোটের ব্যবধানে ইনশাল্লাহ আবার আমরা পুনরুদ্ধার করব এবার নির্বাচনে এদিকে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন এমন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকেই আগামী নির্বাচনে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চান ভোটাররা এমন প্রতিনিধি চাই যে মানুষের ভালো করবে মানুষের উন্নয়ন করবে একটা ভালো লোক আসো এটাই আমি চাই যে নাকি দেশকে সন্ত্রাস মুক্ত করবে মাদক মুক্ত করবে সৎ হবে তাকে ভোট দিতে চাই এমন প্রতিনিধি চাই যে কিনা নারীদের ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন করবে কুমিল্লা ছয় আসনে ভোটার প্রায় চার লাখ ষোলো হাজার সাতশো একজন সময় সংবাদ কুমিল্লা কুমিল্লা ছয় আসন নিয়ে ভোট সংলাপ থাকছে সংবাদের শেষ অংশে বরিশালের সংসদীয় আসনে জাতীয় নির্বাচনের হাওয়া নিজ নিজ এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ভোটারদের মাঝেও নির্বাচনী আমেজ তাদের আড্ডা ও আলোচনার কেন্দ্রে জাতীয় নির্বাচন ভোট ভাবনার খবর জানাতে নগরের বান্ধ রোড থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন রিপোর্টার ফেরদাউ সোহাগ রাজু আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আমরা জানি যে ধারাবাহিকভাবে আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা বলে থাকি তো জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে কিন্তু সব জায়গায় এক ধরনের উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা দুজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার বাম পাশে রয়েছেন উন্নয়ন কর্মী দীপু হাফিজুর রহমান আমার ডান পাশে রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সালাউদ্দিন রিপন দুজনকেই স্বাগত আপনি দীপু আপনি যদি আমাদেরকে বলেন যে এই নির্বাচনটি যেটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বরে কেমন হবে কি প্রত্যাশা করছেন ধন্যবাদ সুরাগ আসলে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করি যে একটি সুন্দর সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে এবং সাধারণ মানুষও তাই আশা করে সমস্ত দলগুলো এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এর ভিত্তিতে আমরা আগামী নির্বাচনকে একটি সমল সকল দলের অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচন প্রত্যাশা করছি রিপোর্ট আপনি আমাদেরকে বলবেন কোন বিষয়গুলো এবার ইস্যু হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্থানীয়ভাবে সময় টিভিকে ধন্যবাদ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে বিষয়গুলো ইস্যু হিসেবে আসবে বলে আমি মনে করি আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলের প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমই চলে আসবে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা তার সামাজিক অবস্থান এবং তার জনপ্রিয়তা এবং আমাদের বিশ্বাস আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি সাধারণ মানুষ যে সব রাজনৈতিক দলগুলো আগামী নির্বাচনে প্রতি প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা উপর ভিত্তি করে তারা প্রার্থী 
মনোনয়ন করবেন এবং ওই রকম প্রার্থী যদি আমাদের আগামী এক হাজার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত আসে আমি মনে করি যে আমাদের দেশের যে ব্যবসায়িক যে অবস্থান আমাদের পরিবেশ সেটা আরও বেশি ভালো হবে বলে মনে করি আমরা সাতচল্লিশ বছরের স্বাধীনতার তো এই আমাদের অপ্রাপ্তিগুলো কি এবং এই নির্বাচনে কোন বিষয় ইস্যু হতে পারে ধন্যবাদ আসলে মানে এই মুহূর্তে সবগুলো ইস্যু হয়তো বলা যাবে না যেগুলো আমার মনে আসছে আমি যদি এইভাবে বলি একটা একটা করে সেটা হচ্ছে যে প্রথমত আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের এই অঞ্চলে নদী ভাঙন একটা স্থানীয় ইস্যু হিসাবে চলে আসতে পারে আমাদের দেশে নদী ভাঙনের জন্য কিন্তু অনেক বরাদ্দ থাকে অনেক কার্যক্রম ব্যবস্থাও নেওয়া হয় কিন্তু আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে সেটি হচ্ছে ভাঙনটা শুরু হওয়ার পরে হয়তো ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়েছে কিন্তু একটি বিভিন্ন সিজনে কিন্তু নদী ভাঙনটা শুরু হয় তো এর আগেই যদি প্রতিরোধমূলক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেটি একটি ইস্যু হতে পারে উদ্যোক্তা বান্ধব বা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ একটি ইস্যু হতে পারে আপনি জানেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য শুরু করার জন্য তিন ধরনের বা চার ধরনের ট্রেড লাইসেন্স বা অন্যান্য পরিবেশ লাইসেন্স আপনার ডিলিং লাইসেন্স ফায়ার লাইসেন্স এরকম লাইসেন্সগুলো দরকার হয় তো হয়রানি মুক্তভাবে একটি লাইসেন্স আনতে গেলে যদি একেবারে অন্য লাইসেন্সটা আপনি নিয়ে আসেন সেটি আনতে গেলে যদি এবার আগেরটির কথা বলা হয় এগুলো বাদ দিয়ে মানে এমন একটি সিস্টেম করা দরকার সাধারণ উদ্যোক্তারা যেন সুন্দরভাবে হয়রানি মুক্তভাবে তার ব্যবসাকে সে পরিচালনা করতে পারে একটি ইস্যু হতে পারে আপনার স্বাস্থ্য সেবা আমাদের শহরাঞ্চলে এখন আধুনিক হাসপাতাল হলেও গ্রামাঞ্চলে কিন্তু বিশেষ করে বরিশালে চরাঞ্চলগুলোতে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে শহরে আনার মতো অবস্থা রাতের বেলা যদি হয় সেই যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়তো ডাক্তার আছেন ইউনিয়নগুলোতে কিন্তু ডাক্তাররা ঠিক মতো আসলে সেখানে সময় দিচ্ছেন কিনা থাকতে চাচ্ছেন কিনা কেন থাকতে চাচ্ছেন না এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় এই ইস্যু হতে পারে রিপন আপনি আমাদেরকে যদি বলেন যে ব্যবসায়ী আপনি তো একজন ব্যবসায়ী তো এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের কাছে আপনার প্রত্যাশাটা কি ব্যবসায়ী হিসাবে একটু যদি বলেন কি সমস্যাগুলো রয়েছে এবং কি চাচ্ছেন আমি প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এজন্য যে বিগত অনেক পাঁচ বছর পূর্বে দেশের ব্যবসার যে পরিবেশ ছিল গত এই তা এ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর যে সরকার গঠিত হয়েছে আমরা দেখছি সারা দেশে একটা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ আছে এবং তুলনামূলক ব্যবসার অবস্থাও ভালো এবং আগামীতে যদি ওনরা আমি ইতিপূর্বেই যেটা বলেছি যে প্রার্থীর জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা আছে সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা আছে রাষ্ট্রের কাছে যার দায়বদ্ধতা থাকবে এরকম প্রার্থী যদি ওনরা নির্বাচন করেন আমাদের দেশটা ব্যবসা বান্ধব হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন আমরা উন্নততর উন্নয়নশীল যে বাংলাদেশ চাই আমার বিশ্বাস উনি যে আমাদের একটা সময় দিয়েছেন তার পূর্বেই আমরা সেই বা আমরা ব্যবসায়ীরা সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে দেশে সকল মানুষ মিলে সর্বস্তরের লোক সহ আমরা ওই জায়গায় হয়তো অচিরই বুঝতে পারবো বলে আমি মনে করি দীপু আপনি কি আমাদেরকে বলবেন আসলে এই যে আর কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে এখনকার সব কিছু মিলে বরিশালের যে স্থানীয় যে পরিবেশ পরিস্থিতি সেই সেই নিয়ে একটু যদি আমাদেরকে জানান বরিশালে তো আসলে পরিবেশ পরিস্থিতি ভালোই বরিশালে এমন কোনো সহিংসতা বা রাজনৈতিক কোনো অস্থিরতা এরকম আসলে দেখা যায়নি খুব নিকট অতীতে আসলে এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নেই যে আমরা দেখেছি যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো আসলে যারা নেতৃবৃন্দ তারা কিন্তু একজন আর একজনের সাথে খুব সৌহার্দ্যপূর্ণভাবেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামাজিক অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা বসছেন এবং তারা একজন আর একজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে আসলে রাজনৈতিক কোনো অস্থিতিশীলতার কারণে নির্বাচনে কোনো রকম ক্ষতি হতে পারে বা বরিশালের প্রেক্ষাপটে আমার মনে হচ্ছে না রিপোর্ট আপনার কাছ থেকে শেষ প্রশ্ন জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে আগামী নির্বাচনে যাদেরকে মনোনয়ন দেওয়া হবে কোন ধরনের প্রার্থীদের মনোনয়ন দিবে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশাটা কি হ্যাঁ আপনি জানলে খুশি হবেন যে আমি ব্যবসার সাথে সাথে একটা সামাজিক সংগঠনের সাথেও জড়িত আমি আমার সংগঠন ইসার সমাজ কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে বরিশাল সদর উপজেলা তথা সিটির অনেক এলাকায় আমি মানুষের যে পাঁচটি মৌলিক চাহিদা সেগুলো পূরণ করার ক্ষুদ্র আমার সামর্থ্যে আমি চেষ্টা করেছি যে শিক্ষা চিকিৎসা বস্ত্র বাসস্থান সহ পাঁচটি সে জায়গায় আমি দেখেছি যে আমার সংস্থার মাধ্যমে আমরা প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশি লোকের চোখের চিকিৎসা করেছি তা আমরা যখন মানুষের কাছে যাই তারা বলে যে আমি সামাজিক কাজ করি কিন্তু ওরা আমাদের বলে যে আমাদের রাজনীতিবিদদের উচিত এমন লোককে আমাদের সামনে নিয়ে আসা যারা এই কাজগুলো আপনাদের সাথে অন্যরাও করবে যখনই আমরা এই কাজগুলো আমরা যারা সাম সমাজকর্মী সাথে সাথে রাজনীতিবিদরাও যদি এই জায়গায় এগিয়ে আসে আমি মনে করি আমাদের সমস্যার অনেক সমাধান হবে সমাজও পরিবর্তন হয়ে যাবে মানুষেও তখন আমাদের অনেক বিষয়ে যে নেগেটিভ ধারণা সেই বিষয়ে ওনরা হয়তো পজিটিভলি নেবে আমি এটাই
রাজু আসলে আমরা শুনছিলাম যে এই যে নির্বাচনটি আসছে এগিয়ে আসছে মানুষ কিন্তু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ভোট দেওয়ার জন্য এবং সে নির্বাচন কেমন হওয়া উচিত কি কি হলে পরে ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষ সহ সবাই সুখে শান্তিতে থাকতে পারে সে বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা হলো একজন আলোক যে কথাটি বললেন যে একটি একটি নির্বাচন হলে তাতে এমন প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া উচিত যারা আসলে যোগ্য এবং যারা ভবিষ্যতে মানুষের জন্য কাজ করতে পারবে তো এই ছিল আজকে বরিশাল থেকে রাজু बरशाल मानुषर भोट भावना नहीं संगे जो दी सहकर्मी फिरदाउस चौहान देश के उन्नयन अग्रजात्रा अब्याहत रखते आवामी लीग के आबो क्षमत आनार आहवान जान ब्राह्मणबाड़िया तीन आसन संसद सदस्य र आम उबायदुल मुक्तदी चौधरी सकाले ब्राह्मणबाड़िया सदर उपजार रामर एलिक आयोजित एक सूधी समावेश प्रधान अतिथिर बक्तव्य आहवान जान इस जिला आवामी लीगर नेताकर्मी और शिक्षक शिक्षार्थी सह विभिन्न श्रेणी पेशार मानुष उपस्थित छें शेष पता हल राजनीति सम्पर्क आज थे कूमिल्ला छसन भोट संलाप दर्शक एकादश जतियों संसद निर्वाचन सामने रेखे समय संबंधी विशेष आयोजन भोट संलापे अपन के स्वागत जाची हमें कमरुजामान मामुन भोट संलापे आज हमें कथा बोलो कूमिल्ला छय अर्थात सदर आसन नहीं कथा बार जो हमारे संगे उपस्थित रहे हैं एडभोकेट कईमुल हक रिंकू साधारण सम्पादक जतियत आईनजीवी फोराम और रोन एडभोकेट अमिनुल इसलम टुटुल चेयरमैन आदर्श सदर उजिला परिषद कूमिल्ला जनब एडभोकेट अमिनुल इसलम टुटुल और कईमुल हक रिंकू अपने दोजन के स्वागत जाची भोट संलापे प्रथम आपसे जानते चाहिए आसन्न जतियों संसद निर्वाचन सामने रेखे दल थे कि जतियों प्रस्तुति अपना ग्रहण कर আমাদের এখন তপসিল ঘোষণার পরেই আমাদের কেন্দ্র থেকে যে নির্দেশ আসবে আমরা সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছি ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারারুদ্ধ অবস্থায় আছেন আমরা চাই মুক্ত খালেদা জিয়াকে নিয়ে আমরা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্বাচন সামনে রেখে কি কি কাজ করছেন আমরা তো খালেদা জিয়া মুক্তির জন্য আমরা আন্দোলন করছি আমরা আইনি লড়াইও করছি আন্দোলনও করছি আমরা দেশ নেত্রী মুক্তি চাচ্ছি পাশাপাশি আমরা সদর আসনকে সংগঠিত করার জন্য নেতাকর্মীরাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা রীতিমতো আমরা আমাদের নির্বাচনী ওয়ার্ক যেটা সেটা আমরা করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন খুবই কাছে আপনাদের দল থেকে কি কি কাজ করছেন আপনারা কুমিল্লা সদরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা আরও প্রায় দুই আড়াই বছর আগ থেকেই সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন রকমের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এসছি আমরা আমাদের আদর্শ সদর উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের ছয়টি ওয়ার্ড ছয়টি ইউনিয়নের চুয়ান্নটি ওয়ার্ড কমিটি করেছি আমরা ছয়টি ইউনিয়নের সম্মেলন করে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করেছি উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করেছি ইতিমধ্যে মহানগর আওয়ামী লীগেরও কমিটি কেন্দ্র থেকে গঠন করে দেওয়া হয়েছে মহানগর যুবলীগের কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে মহানগর ছাত্রলীগ মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগ সকল সংগঠন সাংগঠনিকভাবে আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে পাশাপাশি আমরা জনগণের সেবা সমূহ জনগণের দ্বার ঘোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার মিলে আমরা সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে একটা সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়ে জনগণকে আওয়ামী লীগের পক্ষে নৌকার পক্ষে নির্বাচনী এবং স্বাধীনতার চেতনার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে জনগণকে নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা কর্মরত আছি জনাব কেমন হল কিন্তু ভোটারদের সমর্থন আদায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ভোটার রয়েছে এবং অনেক নতুন ভোটারও সংযোজন হয়েছে মোট কথা ভোটারদের সমর্থন আদায়ে কি কি কাজ করছেন কুমিল্লা সদর আসনটা বরাবরই এটা ধানের শীষের ঘাটি বলে পরিচিত আপনারা জানেন বিগত দুইটা মেয়র নির্বাচনও আমাদের বর্তমান মেয়র জনাব মরলক সাক্কুর সাহেব ধানের শীষ নিয়ে এবার বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে এই সরকারের আমলেই এবং কুমিল্লা মরুম কর্নেল আকবর হোসেন সাহেব পাঁচবার এই আসনে উনি জীবদ্দশায় পাঁচবারই এখান থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন পরবর্তীতে সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন এবং আমরা জানি যে কুমিল্লা সদর আসন 
আপনি যে কথা বলেছেন যে মহিলা না শুধু পুরুষ আমরা ধানের শিশের যে অতীত কর্মকাণ্ড এবং বর্তমান কর্মকাণ্ড বিশেষ করে খালেদা জিয়ার যোগ্য নেতৃত্বে প্রতি তারা আস্থা রেখেছে অতীত এবং বর্তমানও আপনার এখনই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেন ইনশাল্লাহ ধানের শেষ এখানে বিপুল ভোটে বিজয়ী হবে নতুন ভোটারদের সমর্থন কেমন দেখছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ কিন্তু নতুন প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর এবং উপকারী নতুন প্রজন্মের যে কর্মসংস্থান এই ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে নতুন প্রজন্ম ঘরে বসে আজকে এই অনলাইন সুবিধা ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা রোজগারের সুবিধা পেয়েছে বাংলাদেশে অনেকগুলি নতুন ইপিজেট সৃষ্টি করা হয়েছে শহর থেকে বের হওয়ার জন্য আগে শাসন গাছে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনার যানজটে আটকে থাকতো সেখান থেকে খুব সহজে ফ্লাইওভার দিয়ে চলে যাচ্ছে ফ্লাইওভার নিচের মানুষের জন্য প্রায় একশো কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যেন তারা নিজ দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে শুধু তাই নয় আপনি দেখেন আমতলি থেকে বিবির বাজার পর্যন্ত চৌত্রিশ কোটি টাকা খরচ করে একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে কুমিল্লা শহরের মানুষের নির্বিঘ্ন যাতায়াতের জন্য গুমতি নদীতে একটি ব্রিজও ছিল না সেখানে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য আকম বাহুদ্দিন ভার তিনি তার যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে তিন তিনটি ব্রিজ নির্মাণ করেছেন অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম টুডুল বলছেন যে নতুন ভোটারদের সমর্থন তাদের পক্ষে রয়েছে বিএনপি নতুন ভোটারদের সমর্থন না দেয় কি কাজ করছে কুমিল্লায় বাংলাদেশে প্রথম বাখরাবাদ গ্যাস অফিস কুমিল্লায় হয়েছে হেড অফিস কুমিল্লায় ছিল কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়র রহমান সাহেব স্থাপন করে গেছেন আজও এটা পাঁচশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আছে সুতরাং কুমিল্লায় যে অতীতে কাজ হয়েছে ধারাবাহিকতায় কাজ হবে এটা আমরা কুমিল্লাবাসী হিসাবে আমরা সবাই চাই নতুন ভোটাররা এখন দেখছে যে আপনারাও দেখেছেন মিডিয়াতে পত্র পত্রিকায় যে এবং এখন যে নিরাপদ সড়কের নামে যে আন্দোলন হয়েছে নতুন ভোটাররা তা তো তারা দেখতেই পেল কিছুদিন আগে এখনকার কুমিল্লা সদরের যে বিএনপি সেই বিএনপি ভোটারদের সমর্থন দেয় কি কাজ করছে নবীনদের যে উদ্বুদ্ধ করছে যে শহীদ দবা শহীদ জিয়র রহমানের যে আদর্শ সে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যেমন খালকাটা কর্মসূচি এবং এই যুবকদেরকে যে উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের থেকে দেশ তোমার যে আগামী দিনে তুমি যা করবা তোমার দেশের জন্য দেশ তোমাকে কি দিয়েছে সেই তার থিমটা সেই থিমটা যুব সমাজ এখন গ্রহণ করেছে আপনাদের দলের মধ্যে কোন গ্রুপিং রয়েছে কিনা এবং থাকলে সেই দ্বন্দ্ব সমাধানে বিএনপি কি কাজ করছে দেখেন বিএনপি একটা বড় রাজনৈতিক দল সেখানে মতবিভেদ থাকতেই পারে কিন্তু সেই মতবিভেদে আমি মনে করি না জাতীয় নির্বাচনে এটা কোনো প্রভাব পড়বে যেই ধানের শেষে নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে আসবে কুমিল্লা জাতীয়তাবাদী দল এবং এর অঙ্গ সংগঠন তার নেতৃত্বেই মাঠে থাকবে ইনশাল্লাহ এবং বিজয়ী হবে একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী থাকলে মনোনয়ন তো একজন পাবেন আওয়ামী লীগ কোন অবস্থান নেবে আদর্শ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ মহানগর আওয়ামী লীগ সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবেই আমাদের বর্তমান যে মাননীয় সংসদ সদস্য দুইবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য আক্রম বাহুদ্দিন বাহার কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের যিনি সভাপতি তার নেতৃত্বে সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দল তার উপর আস্থা রাখবেন এবং তিনিও আস্থার জবাব ভোটের মাধ্যমে দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ জোটের অন্যান্য শরীর দলগুলোর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কতটা সুদৃঢ় অত্যন্ত ভালো যেহেতু তারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল দলই এই জোটের সাথে আছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তিকে রাষ্ট্র পরিচালনা রাখার জন্য সবাই এই মহানগরে এই শহরে এই উপজেলায় ঐক্যবদ্ধ আগামী নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নির্বাচিত করার জন্য আগামী সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে কি কি প্রতিশ্রুতি থাকছে যেগুলো কুমিল্লা সদরের উন্নয়ন চাহিদা রাখে অর্থাৎ উন্নয়ন চাহিদা পূরণ হয়নি যেগুলো আপনারা ক্ষমতা গেলে আবার পূরণ করবেন আমি কালকে জেলা স্কুলে গিয়েছিলাম এখানে ক্রিয়া প্রতিযোগিতা চলছে একটা তো সেখানে গিয়ে দেখলাম যে স্কুল ছুটি হবে কিন্তু অভিভাবকের উপস্থিতি খুব কম তা আমি আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সহ অনেককে জিজ্ঞেস করলাম যে আগে তো দেখতাম যে স্কুল ছুটি হবে শত শত অভিভাবক বা রাস্তার সামনে বা স্কুলের সামনে দাঁড়ায় থাকতো এখন নাই কেন এখন এত অভিভাবকরা আসে না কেন আসে না এটা হচ্ছে মূল বিষয় যে রাষ্ট্রের বেসিক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এখন শুধু জিলা স্কুল না আপনি প্রত্যেকটা স্কুলের সামনে গেলে কুমিল্লা দেখা যাবে অভিভাবকদের সংখ্যা এখন অনেক কমে গিয়েছে কেন কমে গিয়েছে তাদের নিরাপত্তা বোধ বেড়েছে তারা নিরাপত্তা বেশি বোধ করছে বলেই তারা তাদের সন্তানদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারছে এটা হচ্ছে বড় ডেভেলপমেন্ট জনাব আমিন ইসলাম টুটুল বলছিলেন সামাজিক নিরাপত্তার কথা সামাজিক নিরাপত্তা বিএনপি কেমন দেখছে আমরা এখনো তনু হত্যার বিচার পাইনি কুমিল্লার মানুষ তাকিয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষ তাকিয়েছিল যে তনু হত্যার একটা সুষ্ঠু বিচার হবে এখন পর্যন্ত তনু হত্যার কোনো বিচার হয় নাই আমরা কুমিল্লা বিভিন্ন
যে এই দেশে আইনের শাসন বিশেষ করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হলে এই সমাজে ভারসাম্য থাকবে না আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে যখন এটা বাধাগ্রস্ত হবে তখনই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে যেটা এবার কমলমতি শিশুরা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখে দিয়ে গেল নির্বাচনের পরিবেশ কেমন দেখছেন কুমিল্লা সদরে এখনো তো তফসিল ঘোষণা হয় নাই ওই রকম ভাবে নির্বাচনে আপনার হাওয়া এখনো ওইভাবে বসে নাই তারপর যেটুকু এখন আছে মোটামুটি তফসিল ঘোষণার আগে আপনার শুনে ফেলছেন যে সাতাশে ডিসেম্বর নির্বাচন হবে তো এইভাবে যদি আগাম নির্বাচন কমিশন ছাড়াই যদি আগাম আপনার নির্বাচন ডিক্লেয়ার করে ফেলে মন্ত্রী মহোদয়রা তাহলে তো আমরা শঙ্কিত জনাব অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম টুটুল নির্বাচনের পরিবেশ কেমন দেখছেন কুমিল্লা সদরে নির্বাচনের পরিবেশ চমৎকার তার প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা সামনাসামনি বসে কথা বলছি কায়মলা ত্রিঙ্কু বিএনপির একজন প্রভাবশালী নেতা এবং আমি যত জানি তিনি মনোনয়ন প্রত্যাশী একজন ব্যক্তি তিনি আমরা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আপনাদের সকলের সামনে বসে কথা বলছি এটাই কুমিল্লার নির্বাচনী পরিবেশ অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম টুটুল এবং কাইমুল হক রিঙ্কু আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি কুমিল্লা ছয় আসনের ভোট সংলাপ দর্শক এই ছিল কুমিল্লা ছয় আসনের ভোট সংলাপে আগামী পর্বে কথা হবে কুমিল্লা সাত আসন নিয়ে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সঙ্গে থাকুন সময়ে দেখছিলেন ভোট সংলাপ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার বাইশ শর্তে কাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপির সমাবেশ সহযোগিতা চাইলেন নেতারা নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র হলে প্রতিহতের হুঁশিয়ারি চোদ্দ দলের সংসদে প্রতিনিধিত্বকারীদের নিয়ে গঠিত সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন কিছু সাংবাদিক আইনজীবীর মদদে বই লিখেছেন এস কে সিনহা এবং নয় মাসে ষাট জেলা প্রশাসক রদবদল নির্বাচন সামনে রেখে এই পরিবর্তন অভিমত কারো কারো নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ বলছে সরকার এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় টিভি দেখতেও সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার্ট স্পেস বি লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান নাম্বারে সঙ্গে থাকুন সময়